সেই বিজেপির যে বিজেপি এখন পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে শাসক তৃণমূলের প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে উঠে এসেছে তার উপরে আপনি এমন একটা পরিবারের সদস্য যে পরিবারের সবচেয়ে উজ্জ্বল নামটি হলো অসীমানন্দ স্বামী অসীমানন্দ যিনি মক্কা মসজিদ বিস্ফোরণে যার নাম জড়িয়েছিল এবং যিনি সম্প্রতি বেকসুর খালাস পেয়েছেন এবং শোনা যাচ্ছে সেই অসীমানন্দকে নাকি বিজেপি এ রাজ্যে প্রচারেও আনতে পারে তো আপনি এমন একটি পরিবারের সদস্য এবং আপনি বিজেপির স্থানীয় জেলার নেতা আপনার কি মনে হচ্ছে আপনার জন্য পরিস্থিতি কি আরো খারাপ হতে পারে পরিস্থিতি খারাপের মতনই পরিস্থিতি আছে সব জায়গাতেই বিশেষ করে আরামবাগপুর সাব ডিভিশনেতেই এরকম একটা বাতাবরণ সবসময় একটা বিরোধীদের একটাকে মানে খতম করার একটা প্রয়াস একটা সব চিরকালই চলে আসছে এখনও সেটা পুরো আরম্ভ মহকুমা জুড়েই বর্তমান তো আপনি আপনার কি আশঙ্কা হচ্ছে যে বাড়িতেও সমস্যা হতে পারে বা রাস্তাঘাটে আপনার উপর কোনো আক্রমণ হতে পারে বা সেরকম কিছু ফেস করেছেন অলরেডি সেরকম একটা বাতাবরণ রয়েছে যে কোনো মুহূর্তে কোনো কিছু একটা এগুলো হতেই পারে রাজ্য জুড়ে জোর জল্পনা যে স্বামী অসীমানন্দ এ রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রচারে আসতে পারেন অসীমানন্দ মক্কা মসজিদ বিস্ফোরণ মামলায় বেকসুর খালাস পাওয়ার পরে এ রাজ্যের গেরুয়া শিবিরে এটা বিজেপিতেই বলুন সঙ্ঘেই বলুন বিশ্ব হিন্দু পরিষদেই বলুন একটা খুশির হাওয়া দেখা গিয়েছে মুখে কেউ বলুন বা না বলুন অসীমানন্দ মুক্তি পাওয়ায় সবাই বৈরিক শিবিরে সবাই দাবি করছেন দেখলেন তো অসীমানন্দকে ফাঁসানো হয়েছিল উনি তো বিস্ফোরণে যুক্ত নন সংঘের লোকেরা নাশকতা করে না এই জাতীয় নানা রকম মন্তব্য তুলে ধরা হচ্ছে তার প্রেক্ষিতে এমন একটা কথাও ভাসছে রাজনৈতিক পরিসরে যে রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষের সঙ্গে অসীমানন্দ ইতিমধ্যেই ফোনে কথাও হয়ে গিয়েছে এবং খুব শিগগিরই তিনি এ রাজ্যে প্রচারে আসছেন আদিবাসীদের মধ্যে তিনি দীর্ঘদিন কাজ করেছেন এবং পুরুলিয়াতে ঝাড়গ্রামে বা বাঁকুড়াতে আদিবাসী এলাকায় জঙ্গলমহলে যেখানে আদিবাসী নেতাদের ডেকে মুখ্যমন্ত্রী আলাদা করে বৈঠক করে তৃণমূলের গণভিত্তি আদিবাসীদের মধ্যে জোরদার করার চেষ্টা করছেন তার কাউন্টার হিসেবে অসীমানন্দকে আনার প্ল্যান করছে বিজেপি এ প্রসঙ্গে আপনার কিছু জানা আছে এটা এই প্রসঙ্গে আমার কোনো জানা নেই এটা উচ্চ স্থানীয় যারা নেতৃত্ব তারাই এটা আপনিও তো খুব নিচের নেতৃত্ব নন আপনি তো জেলা সম্পাদক না এটা দিলীপদের এবং ওনাদের কি হয়েছে এটা আমার ইয়ে নেই তো ওনাদের মধ্যে যা হয়ে থাকে যদি কিছু হয়ে থাকে পশ্চিমবাংলার ভালোর জন্যই হচ্ছে এবং আরও ভালো হবে আচ্ছা দিলীপ ঘোষের সঙ্গে আপনাদের তো পারিবারিক সম্পর্ক শুনেছি হ্যাঁ খুবই ভালো মানে কবে থেকে এই সম্পর্ক সঙ্গ তো আমরা তো আমি তো ছোটবেলা থেকেই সঙ্গে স্বয়ংসেবক তো বিভিন্ন যে সমস্ত আমাদের ক্যাম্পে দিলীপের সঙ্গে খুবই আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং আমাদের বাড়িতেও যাতায়াত আছে এখনও আছে এখনও আছে আচ্ছা মানে সেই সূত্রেই অসীমানন্দের সঙ্গেও যোগাযোগ হ্যাঁ অসীমানন্দের সঙ্গে দিলীপদার যোগাযোগ হচ্ছে যখন অসীমানন্দ আন্দামানে তে আমাদের যে সমস্ত সেবামূলক কাজ করছিলেন তখন দিলীপদা ওনার সাথে কাজ করেছে আচ্ছা সেই হিসাবে বহু পুরনো ওনাদের রিলেশন আছে এটা ওনার সঙ্গে ভালোই রিলেশন দিলীপদা ভালো সম্পর্ক মানে তাহলে যে কথা শোনা যাচ্ছে যে অসীমানন্দ বেকসুর খালাস পাওয়ার পরেই দিলীপ ঘোষ তাকে ফোন করেছেন এবং প্রচারে আসতে অনুরোধ করেছেন এই কথাটা এই জল্পনাটা খুব অমূলক নাও হতে পারে নাও হতে পারে ওনাদের কি কথা হয়েছে সেটা তো আমি আর মানে আপনি দাদার থেকেও জানতে পারেন না দাদা এখন আছেন কোথায় অসীমানন্দ এখন কোথায় আছেন উনি তো থাকেন সব জায়গায় ঘুরে বেড়ান তো আপাতত এখন কোথায় আছে সেটা ইয়ে নেই মনে হচ্ছে হরিয়ানা নালে রাজস্থান এরকম উনি যখন উনি যখন গ্রেফতার হয়েছিলেন সে সময় উনি কোথায় ছিলেন হরিদ্বার থেকে হরিদ্বার থেকে মানে গ্রেফতার হওয়ার কতদিন আগে বাড়ি এসছে শেষ গ্রেফতার হওয়ার বছর কানা কাজে বছর খানিক আগে তারপরে কতদিন জেলে ছিলেন ন বছর জেলে ছিলেন মানে টানা দশ বছর উনি বাড়িতে আসতে পারেন তারপরে তো জামিনে মুক্ত হয়েছিলেন মানে বেকসুর খালাস পাওয়ার আগে উনি জামিনে এক বছর আগে থেকে মুক্ত ছিল তো সেই এই এক বছরের মধ্যে কি এসেছিলেন কবে এসেছিলেন তিন মাস আগেও এসেছিলেন তিন মাস আগে এসেছিলেন তো সংগঠন নিয়ে সে সময় কথোপকথন হয়েছে তার সঙ্গে পারিবারিক 
আসামি এরকম এইভাবে নামটা ছড়িয়েছে মানে যখন তিনি এসেছিলেন তখন তো খালাস পাননি তো সেই নিয়ে এই এলাকায় কোনো গুঞ্জন তৈরি হয়নি কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না এলাকাবাসী জানে যে এই রকম মানুষ কখনো এরকম কাজ মানে আপনাদের সঙ্গে রাজনৈতিক মতাদর্শ বা ফারাক থাকা সত্ত্বেও এই বিশ্বাসটা তাদের আছে এই বিশ্বাস তাদের আছে তো এই যে মুক্তি পেলেন উনি বেকসুর খালাস পেলেন তাতে এই এলাকার মানুষ কি খুশি হয়েছে নাকি শুধু আপনাদের সমস্ত সবাই মিলে আমরা এখানে মিষ্টি টিস্টি খাওয়া এসব হয়েছে তারপরে দাদার সঙ্গে কথা হয়েছে আপনার সেই দিনই কথা হয়েছিল ফোনে কি বললেন যে এটা এরকম একটা ভালো খবর হলো যে কথা বলছিলাম শোনা যাচ্ছে অসমানন্দ প্রচারে আসছেন শুনলাম যে কদিন আগে বেকসুর খালাস যেদিন পেয়েছেন সেই দিনই আপনার সঙ্গে কথাও হয়েছে সুখবরের জন্য শুভেচ্ছা আদান প্রদান হয়েছে অভিনন্দন জানিয়েছেন আপনি তো এরপরে কি চাইছেন আপনারা যে উনি পঞ্চায়েতের প্রচারে আসলে ভালো হবে না খারাপ হবে এটা যদি সংঘ নেতৃত্ব যদি মনে করে যে এটাতে এলে আমাদের যদি পশ্চিমবাংলায় এখন যা পরিস্থিতি পশ্চিমবাংলাকে রক্ষা করাটাই হলো মূল ব্যাপার কিসের থেকে রক্ষা করা সমস্ত দিক থেকে এখানে তে পুরোটাই জঙ্গিবাদ হয়ে গেছে পুরো দেশেতে জঙ্গিতে তো পশ্চিমবাংলা তো আশ্রয়স্থল একটা তো বিভিন্ন দিক থেকে গণতন্ত্র তো এখানে নেই গণতন্ত্রের তো গ নেই এখানে তো সবাই জানেন আপনারাও জানেন পশ্চিমবঙ্গে কি চলছে তো এটা থেকে রক্ষা করার জন্য সবাই মিলে পশ্চিমবাংলাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাজ করা অন্তত উচিত এসে আর যদি মানে যদি দাদা আসতে চান বা আপনি আপনি আমি সংগঠনের লোক হিসেবে আপনার কাছে জিজ্ঞেস করছি আপনার পরিবারের লোক অসীমানন্দ আমি সেই হিসেবে জানতে চাইছি আপনি কি চান উনি পঞ্চায়েতে আসুন পঞ্চায়েতে আসুন এটা এটা তো বা পঞ্চায়েতে বা এরপরে তো বিজেপি বলছে দু হাজার উনিশেও পশ্চিমবঙ্গ থেকে ভালো ফল করার আপ্রাণ চেষ্টা তারা করবে দু হাজার একুশে রাজ্যের দখল নেওয়া তাদের টার্গেট এরকম কথাবার্তা তো অমিত শাহ পর্যন্ত বলছেন নরেন্দ্র মোদীও বলছেন তো আমি ছেড়ে দিলাম আপনি মানে সাংগঠনিক বাধ্যবাধকতা থেকে অনেক প্রশ্নের উত্তর হয়তো আপনি দিতে পারবেন না কিন্তু একজন সাধারণ বিজেপি সমর্থক হিসেবে এবং অসীমানন্দের পরিবারের একজন হিসেবে আপনার কি মনে হয় অসীমানন্দের কি এই রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে বাংলায় আরও বেশি সময় দেওয়া উচিত নাকি ওনার আসা উচিত না যদি আমাদের উপকার হয় আমাদের যে দেশের যদি উপকার হয় তাহলে এলে তো খুবই আপনার কি মনে হয় উপকার হবে তো হতেই তো পারে উনি তো একটা দক্ষ সংগঠক হিসেবে সারা ভারতেই তো কাজ করেছে তো যদি আসেন তো ভালোই হবে সেক্ষেত্রে আপনাদের পরিবারের উপর আরও চাপ আসবে কি পরিবারের চাপের উপর আমরা কোনো কেয়ার করি না কারণ আমরা জানি যে আমাদের দেশটা আগে সবসময় দেশের কথা আমরা আগে চিন্তা করি যেহেতু আমরা স্বয়ংসেবক ওই জন্যই আমরা সবসময় দেশের কথাটাই আগে চিন্তা করি দেশের জন্য আমরা সবসময় আমরা সমস্ত কাজ করার জন্য দাদা যদি আসেন আপনি দাদার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়েই লড়বেন অবশ্যই স্বামী অসীমানন্দকে নিয়ে এলাকার মানুষ কি ভাবছেন তিনি মক্কা মসজিদ বিস্ফোরণ মামলা থেকে বেকসুর খালাস পাওয়ার পরে এই এলাকায় কি প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে পরিবার পরিজনের প্রতিক্রিয়াই বা কি তারা কেমনটা চাইছেন ছোট ভাই সুশান্ত সরকার তিনি দাদার অপেক্ষায় দিন গুনছেন কিনা এই সমস্ত কিছু আমরা জেনে নিলাম আনন্দবাজার ডট কমের সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ সুশান্তবাবুকে নমস্কার